السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نسائن و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يذل فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنسيحة للأمة ويعتقدون ما نقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرسوس يشد بعضه بعضا وشبك بين أسابيه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتك منه عضو تدع له سائر الجسد تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء إلى آخره مهن الله سمست قرشان صح جاء الله رب العالمين أما ذلك أهل السنة الجماعة أنتر بوقت قرشن تار خاص رحمت بلنا الحمد لله سي الله پاک جابوتی پر شنگ ساجی اللہ رب العالمین امدر کی قرآن ایبان سننا کی دینر اتشو ہی شاوی دینر دلیل ہی شاوی نوار توفیق دان کرے چین الحمدللہ صلاة و سلام نازل حکیونی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھو جنی منوشر عقیدہ عبادت عمل سب کی چھر اسلاح شنگ شدنر جنن جبن ربوتی جی کے ترے شنگ شدنر جنن رسول ہے پیری تو ہے چن اما دیر دھارا بہی کیا لو چنہ عقیدہ الواسطیر آج کے پروہ نمبر چلیس ایوان ایٹی ہو چھے اما دیر ای کتاب ایر سور وہ شیش آلو چنہ ایر مدھو میں ای کتاب انشاءاللہ تعالی شما اکت ہو بھی لیکن ایک تا چل لیا ہے تا لیو ایٹا بند گئی لیا ہے جاک اللہ آلو چنہ روی شای بستو جمعن اللہ ما شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالی اللہ ما شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالی تار اے شرح بھاش بلچن بشای بستو شمبور کی فصل فی بیان مکملات العقیدہ من مکارم الاخلاق و محاسن العامال اللہ تحلہ و اہل السنہ بلچن جی اے ودہ ہو چھے عقیدہ पूरी पूर्णता दान करी विषय गुली र बनोना शंपुर की जे विषय गुली आकिदा के पूरी पूर्ण करे ऐताह च मौली का किदा जात छड़ा आ ईमान इस्लाम था किन्हा ईमान इस्लाम भंग है जाए अर किचु किचु आकिदा साथे शंपुर की विषय रोज चे जे गुली आकिदा के पूरी पूर्ण करे परफेक्ट करे ये गुली ना था कि लोग आ तब आकीदा दुर्बल हो भी, आकीदा वशोंपुन्न हो भी, हाँ विशुद्ध आकीदा हो भी ना, तब ये इस्लाम ईमान भंग को हो भी ना, तो आज के रालोचना थे आकीदा पूरी पुन्नोता दान करी विषय गुली रहे थे, शेगुली क्यों है दिवारे बोलते हैं मिम्मा कारी मिल अखलाक, उत्तम चोरित्रो शंपुर के विषय, जैसे अब � और महासनिल आमाल एवं भालो आमलगुली शंपुर की ऐल्लतिया तहल्ला भी अहलु सुन्ना जेगुली दरा अहले सुन्नत वल जमात निजे देर की सुसज्जित करी औरं क्रितु करी किचु किचु आमल रहे थे मानुष जन्नो साज शरूप औरं कर शरूप जो जो आमलगुली ना था के तार मने शेही लोग टी जनो साज बिहीन पलों का विहीन है एक ही बारी साधारण अवस्था आ चीज़ अवस्था है देखते भी शी लगे भाव लगे ना चिंता करूँ अब नेक जन वानों शी शबे अब ना शरीर रखूँ जो तो शुंदर पोषाक आ चुका तो अब ना के शुंदर लंच है 
যত সুন্দর পোশাক হয় তত দেখতে ভালো লাগবে আপনার যদি এই যে জুবাটা আছে এটা খুলে দেন গেঞ্জিতে আছেন টুপিটা আছেন গোত্র আবার টুপিটা খুলে দিয়েছেন গেঞ্জিতে আছেন আর একটা লঙ্গি আছে দেখতে মোটামুটি লাগছে কিন্তু অত ভালো লাগে না কিছুটা সাজবিহীন হইলেন এরপরে যদি কেউ যদি হ্যাঁ গেঞ্জি খুলে ফেলে হ্যাঁ মাথাও খোলা গেঞ্জিও খোলা খালি গায়ে খালি গায়ের ছবি দেখেন কত দেখতে বেশি লাগে অনেকে কিন্তু খালি গায়ে পাকসাক করে আর খালি গায়ে ছবি রাখে একেবারে না ভালো লাগে আপনি নিজের ছবি নিজে দেখবেন ছবি করে খালি পায়ে পায়ে স্যান্ডেল নেই জুতা নেই নিজের পা দেখতে খারাপ লাগে পায়ের ছবি দেখতে খারাপ লাগে ঠিক কিনা কারণ পায়ের সাজ নেই পায়ের সাজ হচ্ছে মোজা পায়ের সাজ হচ্ছে জুতা বা স্যান্ডেল নেই সেই জন্য অলঙ্কার বিহীন খালি গায়ে শরীর একবারে শরীর দেখাচ্ছেন কিন্তু দেখতে ভালো লাগে না জি আর কেউ যদি রানের উপর হাফ প্যান্ট পরে থাকে তো আরো কত নোংরা লাগে দেখতে কত বেশি লাগে তো অথচ হয়তো সে হারাম কাজ করছে না টাকানো থেকে নামি পর্যন্ত ঢাকা আছে বলবো না যে হারাম কাজ করছে ঠিক না তো ফরজ ভঙ্গ করেনি হয়তো সে ঠিক ওই রকমই আকিদার বিষয়টা বুঝে নেই দিয়ে কারণ যখন বলেছেন অলঙ্কারের কথা সাজের কথা বলেছে এক সলিফ ফজন তো এই বিষয়টাকে এইভাবে বুঝেন যে যেমন একটা লোক নাভি থেকে না একটা পুরুষ মানুষ যদি নাভি থেকে না হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখে তাহলে তার ফরজ সতর লজ্জাইসা নাবৃত রাখল সে হারাম নাজাইজ কাজ কিছু করলো না ঠিক তেমনই আখিদের বিষয় কিছু মৌলিক বিষয় রয়েছে সেগুলি থাকলে সে মুসলিম কিন্তু বেশ কিছু বিষয় রয়েছে আকিদার যেগুলি আকিদাকে সুসজ্জিত করবে একজন মুসলিমকে একজন মুসলিমের মতো মুসলিম করবে আইডিয়াল মুসলিম করবে আদর্শ মুসলিম করবে সেগুলি নেই তাহলে সেই ব্যক্তি সহি আকিদার হইলেও তার আকিদার ত্রুটিযুক্ত বা ত্রুটিপূর্ণ এই বিষয়গুলি হচ্ছে আজকের বিষয়বস্তু আগের আলোচনার সাথে গত সপ্তাহের আলোচনার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে গত সপ্তাহে মৌলিক বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে আহলে সন্নত আল জামাতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ছয় থেকে সাতটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে যেগুলি আহলে সন্নত আল জামাতের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সেগুলি যদি না থাকে তাহলে আহলে সন্নতি না আহলে বিদাজ আহল দলাল গুমরাহ তাহলে আহলুল কেতাব সন্না নয় তাহলে আহলুল হাদিস নয় আহলে হাদিস নয় নাম আহল হাদিস দিলে হবে না হ্যাঁ আর সাবুল হাদিস নয় তাহলে সালাফি নয় জি হ্যাঁ তাহলে মোহাম্মদিনা মোহাম্মদ রসুর উল্লাহাম সাথে নিষ্পতি সম্পৃক্ত তা হচ্ছে মিথ্যে এগুলো হচ্ছে মৌলিক বিষয় যেগুলি গত রবিবারের আলোচনায় উনচল্লিশ নম্বর পর্বে বর্ণনা করা হয়েছে আজকে এই মৌলিক বিষয়গুলিকে সুসজ্জিত করবে বা মৌলিক বিষয়গুলির সাথে আহলে সন্নত আল জামাতকে এই বৈশিষ্ট্যগুলি গুণাবলীগুলি সুসজ্জিত একজন আহলে সন্নাত করবে সুসজ্জিত একজন আহলে হাদিস হবে সালাফি হবে সুসজ্জিত একজন মোহাম্মদি হবে রসুর উল্লাহাম সাথে সত্যিকার তার সম্পর্ক হচ্ছে পারফেক্ট সম্পর্ক এই বিষয় নিয়ে আলোচনা বলছেন শেখুল ইসলাম ইবনে তৈমা রহমাহ হাজেহিল ওসুল অতপর আহলে সন্নত হুম্মানে তারা কারা আহলে সন্নত জামাত মাহাজেহিল ওসুল এই যে বুনিয়াদি বিষয়গুলি বা মৌলিক বিষয়গুলি যে আহলে সন্নত জামাতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গত আলোচনাতে বলা হয়েছে এগুলির সাথে সাথে আমি যে আলোচনাগুলি আজকে করছি সেগুলি থাকতে হবে আহলে সন্নতের ভিতরে তাহলে আহলে সন্নত জামাতের আকিদা মানহাজ আর কি হবে পরিপূর্ণ হবে সম্পূর্ণ হবে না হলে অসম্পূর্ণ থাকবে বলছেন এক নম্বর ইয়া মরুন আবিল মারুফ আমি পয়েন্ট টু পয়েন্ট বলি অনেকগুলি পয়েন্ট আছে দশ বারোটা করা যেতে পারে ইয়া মরুন আবিল মারুফ আহলে সন্নত জামাতের চরিত্র হচ্ছে বা আদর্শ হচ্ছে যে তারা ভালো কাজের উপদেশ দেবে ভালো কাজের উপদেশ দেবে এর কয়টি স্তর রয়েছে তিনটি স্তর আছে এটাও আহলে সন্নত জানতে হবে ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া হুকুম দেওয়া মানে একেবারে হাতে অস্ত্র ধরে নেওয়া এটা খারিজিদের তরিকা বল প্রয়োগ ছাড়া হ্যাঁ কোনো কথা নেই কারো ভুল হইলেই হ্যাঁ লাঠি ধরে নাও সে নিজের ছেলে মেয়েদের তরবিয়ত বা স্ত্রী তরবিয়ত থেকে শুরু করেন নাম হচ্ছে আহলে আদিস কিন্তু স্ত্রী ভুল করলেই লাঠি ছেলে মেয়ে ভুল করলে 
ছাত্র মাদ্রাসার ছাত্র একটু ভুল করলে বা একটু পড়া ভুলে গেছে হেফসখানে ভুলে গেছে মায়ের ছাড়া কোনো কথা নাই এসব হাফের শিক্ষকদের বা মাদ্রাসার শিক্ষকদের বলে চরিত্রহীনতা এগুলো আলু সন্নতের চরিত্র নাই তিনটা স্তর আছে হ্যাঁ উপদেশ দেওয়ার তিনটা স্তর আছে ঠিক তেমনি অন্যায়কে নির্মূল করারও তিনটা স্তর আছে এগুলো খেয়াল রাখতে একজন আলু সন্নত জামাতি তারপর সবার জন্য সবটা না তিনটা স্তর আছে বলেই আমি নিজে মনে করবো যে আমি বেশি ক্ষমতা রাখি সুতরাং আমি ওপরটা থেকে শুরু করব আমি নিচে না নিচেও না আর মাঝখানও না একেবারে ওপরে অথচ আমার সেখানে আল্লাহ কর্তৃত্ব দেয়নি ওখানে আমার আমাকে আল্লাহ সেই যোগ্যতায় দেয়নি সেই যোগ্যতা হয় শাসকের সেই যোগ্যতা হচ্ছে এমন ব্যক্তির যেই ব্যক্তি আপনি নন আপনি আপনার কোম্পানিতে কিছু দেওয়া নেওয়া করবেন কাউকে উঠিয়ে দেবেন যাও নিয়ে যাও উঠিয়ে দিয়ে দিলেন অথচ আপনি একজন কর্মচারী আপনি দেওয়ার কি দেবে আপনার বস দেবে আপনার কফিল দেবে অথবা আপনার কফিলে যদি কেউ যদি জিএম থাকে সে দিতে পারে যদি তাকে এই যদি ক্ষমতা দিয়ে থাকে তাহলে এই বিষয়গুলিতে বুঝতে হবে আপনি আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়েদের উপর ক্ষমতা রাখেন কিন্তু আপনার ভাইয়ের স্ত্রী ছেলে মেয়েদের উপর সেই ক্ষমতা রাখেন না তখন বল প্রয়োগের বিষয়টি আসবে না তখন আসবে দুই নম্বরে কথার দ্বারা হ্যাঁ ভালো উপদেশ কথার দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ আর সেটাও যদি সম্ভব নয় তখন নিচে আসবে কোথায় হ্যাঁ এই জন্য ওলামার বলছে মাল কুদরাতে তিনটা যে স্তর আছে ক্ষমতা যেমন আছে তেমন ক্ষমতা নেই আর আপনার শুধু মুখে বলে নিন বলে আমি বলে নিয়েছি প্রতিবাদ করেছি আপনার বলা দিয়ে উদ্দেশ্য কি সংশোধন তো যদি আপনার বলা দিয়ে সংশোধন না হয়ে আরো বড় রোগ পয়দা হয়ে যায় বড় ভাঙন ধরে তো এই বলাতে তো কোনো লাভ নেই যেমন অনেকে আজকাল মনে করেন এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে না এরা বোবা হয়ে গেছে এখন কেন নিরব আছে আরে ভাই এই বলে যদি আপনাকে ওই জায়গায় বসানো হয় যাকে বলতে বলছেন তাহলে আপনি যদি বলেন এই বলে আপনি জাতির লাভ করে দিতে পারবেন না আপনার নিজের লাভ হবে নাকি ক্ষতি হবে আপনারও ক্ষতি হলো আপনার জাতিরও ক্ষতি হলো ইসলামের ক্ষতি হলো তাহলে লাভটা কি হলো আপনার উদ্দেশ্য তো আমরা বিল মার নাহেল মনকার করার হচ্ছে ইসলাম হ্যাঁ রাগ ঝাল মিটানো নয় হ্যাঁ আক্রোশ আছে আক্রোশ ঝেড়ে নিলাম আমি ব্যাস কেউ বলনে হলে আমি অপমান করেছি তাকে সে অন্যায় করেছে তাকে অপদস্থ করতে পেরেছি এটা তো উদ্দেশ্য নাই এটা মোটেই উদ্দেশ্য নাই এই ভুলগুলি আজকাল ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে মুসলিম যুবকদের মাঝে আর বিদাতীদের মাঝে যে এরা হক কথা বলে না হক কথা বলে হকের ফায়দা করবেন হক অলার ফায়দা করবেন না ক্ষতি করবেন এটা দেখার বিষয় এই মৌলিক বিষয়গুলি যদি মনে না রাখেন শুধু করোনা হাদিস পড়লে হবে না জি এইভাবে দিনকে বুঝতে হবে তাই সাহেব আমি কথাগুলি শেখ সবে ফজানের সারা থেকে বলছি তিনি বলছেন যে এখানে যে বিষয়গুলি বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি আগের যে আলোচনার সাথে সম্পর্কিত আর সেগুলির পরিপূর্ণতা দানকারী আলোচনা এতে আহলে সুনতল জামাতের এমন কিছু গুণ বর্ণনা করা হয়েছে বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলি আকিদা হে আমি মোকাম মেলাতিল আকিদা এগুলি আকিদাকে পরিপূর্ণ করে মৌলিক আকিদা নয় কিন্তু আকিদাকে পরিপূর্ণ করে তারপরে বলছেন যে আহলে সুনতল জামাত এলম হাসিল করে আমল করে যেগুলি হচ্ছে এই মূল নীতি যেগুলি বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি কি পরিপূর্ণতা দানকারী তার মধ্যে একটি হচ্ছে আমরিবুল মারুফ ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া কোরআন ক্রিমের আয়াত আপনাদের জানা আছে সরে আলেম আয়াত নম্বর একশো দশ আল্লাহ কি বলছেন কুন্তুম খাইর উম্মিন ওখরে যাতলি না সেটা আমর উনবিল মারুফ তা না হাওয়াইল মন কেন তো উমের নবিল্লা মারুফ কাকে বলে ভালো কাজ এই মারুফ কাকে বলে মারুফের সংজ্ঞা সে সলফ হাজন করেছেন বলছেন হুয়া ইসমন জামে লেখুল্লে মাই হেবুল্লাহ মিনাল ইমানে ওল আমাল ইস আলী মারুফ একটি হ্যাঁ এমন ব্যাপক অর্থপূর্ণ শব্দ যা ওই সমস্ত কিছুকে সামিল সমস্ত ভালো কিছুকে সামিল যা আল্লাহ পছন্দ করেন সেটা ইমান হোক অথবা ভালো আমল হোক যেই ইমান এবং ভালো আমল কি আল্লাহ পছন্দ করেন সেগুলো কি কি বলা হয় মারুফ আর কেউ কেউ অংশাঙ্গা করতে বলেছে আল মারুফ মারাফ হুসার শরীয়তে যেটাকে চেনেছে যেগুলো করো সেটা হচ্ছে মারু শরীয়তে যেটার উপর আপত্তি মান কারা হুসার যেটাকে মনকার বলেছে আপত্তিকর বলেছে সেটা নাজায় ঝোগার অপচন্দ সেটা হচ্ছে মনকার 
সেটা যে কোনো স্তর মনকার বড় মনকার শির কুপরিও অথবা যে কোনো মনকার শরীর বিরোধী কাজ হবে ওয়াল মুনকার মুনকার ইসমন জানো লেকুল্লে মা কে এক রাহুল্লাহ মুনকার হচ্ছে ওই সমস্ত কিছুর নাম মুনকার শব্দটি ওই সমস্ত কিছুকে সামিল যে সব কথা কাজকে এবং বিশ্বাসকে আল্লাহ ঘৃণা করেন এবং আল্লাহ নিষেধ করেন আল্লাহ পছন্দ করেন না এবং আল্লাহ নিষেধ করেছেন সেগুলি হচ্ছে মুনকার যে কোনো স্তরের অন্যায়কে মন কারণ বলা যাবে এখানে বলতে গিয়ে শুধু এতটুকু বলেন যে ভালো কাজের উপদেশ দিবে অন্যায় কাজে বাধা দেবে একটি কথা ইবিন বলছেন আলা মা তু যে বহু শরিয়া শরীয়ত যতটা আবশ্যক করছে সেই অনুযায়ী ভালো কাজের আদেশ অন্যায় কাজে বাধা এটা কি হিসাবে করবেন বলছেন আলা মা তু যে বহু শরিয়া শরীয়তের বিধান যতটা আপনার জন্য ফরজ করছে ততটা করবেন ফরজ আপনার উপর না করে বসে আছেন আর ছোট কথা দিয়ে উদাহরণ দিলে ঘরের উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন আপনার ছোট ছেলেকে কোন ভুলের কারণে যদি আপনার বড় ছেলেটা মারে বরদাস্ত হবে কেউ বরদাস্ত করেন না কিন্তু বড় ছেলে এসে বলছে অন্যায় করেছে মেরেছি তাও মেনে নেবেন না অন্যায় করেছে আমার কাছে নিয়ে আসবে আমি বিচার করব বাপ মা বিচার করবো তুই কিসের বলেন না তার মানে তোর এখানে এই যোগ্যতা নেই অথচ শিশাসন করেছে আদব শিখিয়েছে তারপর এটা মেনে নেবেন না ঘর দিয়ে পরকে বুঝার চেষ্টা করে তো শরীয় যতটা ফরজ করে এই কথার মানে কি বলছেন বিলিয়া দি হাত বল প্রয়োগ ক্ষমতা করবেন সোমা বিল্লে সানে জবান দ্বারা সোমা বিল কালবে কি ওবার অন্তর দ্বারা অনেকে আছে অনেক বিষয় আছে যে কোথাও বলা যাচ্ছে না তাহলে কি করতে হবে অন্তর থেকে অবশ্যই ঘৃণা রাখতে হবে ক্ষমতা কে লক্ষ্য করে কতটা ক্ষমতা আমার যোগ্যতা কতটা অল মাসলেহা এবং স্বার্থ ফায়দা কতটা ফায়দাও দেখতে হবে যে এটি ফায়দা হবে কিনা খেলাফাল মোহতা জেলা এর বিপরীত হচ্ছে মোহতা জেলা আহলে সনাত জামাত ক্ষমতা অনুযায়ী আমার বিল মানে মন কার করে পক্ষান্তরে মোহতা জেলা যদিও খাওয়ারেজের কথা সে উল্লেখ করেন কিন্তু খাওয়ারেজ খাওয়ারেজ নতুন যুগের খাবারে যে বর্তমান যুগের হোক অথবা পুরাতন যুগের খাবারে যে আর মোহতা জেলা হোক তারা আহলে সাঁতাল জামাতের বিপরীত পথে গেছে হ্যাঁ শরীয়তে যা ফরজ করেছে সে অনুযায়ী নাই ফায়ারাও না তাদের মত হচ্ছে আন্নাল আমরা বিল মারফ আন্নাহের মন কার হোয়াল খুরুজাল আইমা তাদের বিশ্বাস যে ভালো কাজের উপদেশ আদেশ দেওয়ার অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া মানে জালেম শাসকরা যদি জুলুম করে ওদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নেবে বড় এটি হচ্ছে আমার বেল মার হয়নি মন কার মতাজালা খাবারে যেটা এই ভুল বুঝেছে আহলে সন্তল জামাতে এভাবে বুঝে নাই আহলে সন্তল জামাতে এসেছে তোমার ক্ষমতা কতটা দুই নম্বর কথা তোমার এতে ফায়দা কতটা কুদরাত এবং মাসলি হাতে দুটি কথা মনে রাখবেন বলছে সুতরাং কয়েকশো লোক যদি খুব আল্লাহওয়ালা অলি উল্লারা বেরিয়ে বলে যে আমরা এই এত মাজার শির্ক আছে কুফুরি আছে অথবা এই নাস্তিকের এত মাথা চাড়া দিয়েছে হ্যাঁ নামাজের কথা বললেই হ্যাঁ এই করো তো সেই করো পর্দার কথা বললে এই করো তো সেই করো এদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়ি আর এগুলি সবগুলিকে একটা কিনারা লাগিয়ে দি তো ইসলামের ফায়দা করছেন মাসলে হাত না মাসলে হাত নয় ফায়দা না নোকসান এটা একটা দেখার বিষয় কুদরাত ক্ষমতা আপনাদের একশো বা এক হাজার লোক হ্যাঁ দেশের শতকরা একজন করে না আপনারা আর নিরানব্বই জন বেদিনের পাল তাদের মাঝে আপনার ক্ষমতা আছে কি নেই আপনাকে এই ক্ষমতাটা সরিয়ে দিচ্ছে না দিচ্ছে না এটা দেখার বিষয় কথা বোঝা গেছে না যাই নাই জি এমন কি যারা শাসক গোষ্ঠী এটাও বুঝেন নিজের দেশ ছাড়া পাশের প্রতিবেদী দেশে প্রতিবেশী দেশে এত বড় বড় জুলম অত্যাচার হচ্ছে তারপরে কিছু করতে পারছে না হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে করতে পারছে না আপনি অনেক ক্ষেত্রে করতে পারবে হয়তো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে করতে পারছে না এবং এইটাকে আপনার আজকালকার আইনে কি বলা হচ্ছে হ্যাঁ আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলা হচ্ছে না হচ্ছে না পাশের দেশে ধরেন মদ চলছে জোয়া চলছে আর মুসলিমদের জুলম অত্যাচার চলছে এত ক্ষমতা থাকতে হবে হ্যাঁ ক্ষমতা থাকতে হবে এই জালেমকে দমন করার দ্বিতীয় হচ্ছে যে এই দমন করতে গিয়ে সক্ষম তার সাথে সাথে ফায়দা আছে কিন্তু এই দুটো বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যদি দুটো থাকে তাহলে তখন নিজ নিজ ক্ষমতা মতা কি করবে বল প্রয়োগ করবে 
এই জন্য আমরা নাবালক ছেলেদের বল প্রয়োগ করি যেমন আঠারো বিশ বছরের ছেলে হচ্ছে কি বল প্রয়োগ করেন না কারণ অনেক সময় নিজে মার খেতে হবে বোঝা গেছে না যাই নাই হ্যাঁ এই ছিল একটি আলোচনা আর একটি বিষয় হচ্ছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারা হজ কায়েম করা বিশ্বাস করে যে হজ কায়েম করতে হবে জেহাদ কায়েম করতে হবে জুমা কায়েম করতে হবে ঈদ কায়েম করতে হবে মাল ওমারা শাসকদের সাথে সে শাসক খলিফা হইতে হবে জরুরি না বলছেন আবরারান তারা নেক শাসক হোক খলিফাতুল মুসলিমিন হোক আমিরুল মমিন হোক অথবা ফুজ্জারান অথবা পাপিষ্ট হোক তাজের ফাঁসে শাসক তারপরে বলছে এই জমা পড়ো হ্যাঁ এই জামাত করো এই ঈদ আজকে ঈদ হবে না আমরা ঈদ করি না সরকার মানি না আজকে ঈদ করবো চলবে না হ্যাঁ তারপরে যদি মুসলিম সরকার ফাঁসেকও হয় ফাঁসে তারপরে বলে যে জেহাদে যেতে হবে দেশের রক্ষার জন্য বর্ডারে যেতে হবে যেতে হবে না যাবে না যে না যাবো না তোমরা জালেম শাসন তোমরা দেখে না চলবে না তারপরে এই রকমই যতগুলি বিষয় রয়েছে যেগুলো সমষ্টিগত বা যেসব বন্দি করা হয় সমষ্টিগত ভাবে যেসব বন্দি করা হয় মুসলিম শাসক যদি বলে তাহলে কি করতে হবে তাদের সাথে এগুলো করতে হবে এসব কাজে সহযোগিতা করতে হবে তিন নম্বর ওই ওহা ফেদুন আল আল জামাত আহলি সতল জামাত জামাত সহকারী সলাতে পাঁচক্ত নামাজের হেফাজত করে নাম বলবেন আলি সনতল জামাত নাম বলবেন আহুল আদিস আর জামাতের খবর নেই ফজরে খুঁজা পাওয়া যায় না নামে কিছুই হবে না এতে এটা হচ্ছে কি আহল সতল জামাতের হ্যাঁ আকিদের হ্যাঁ পরিপূর্ণতা দান করি বৈশিষ্ট্য জামাতে নামাজ পড়তে হবে ঘরে নামাজ পড়লে হবে না জি এক হচ্ছে যে নামাজ পড়েন না তাহলে তো এখতারি মশলা কুফরি বড় কুফরি না ছোট কুফরি জামাতে নামাজ পড়ে না তো গুনাগার আকিদা নষ্ট হয়ে ইসলাম থেকে বহিষ্কার না হইলেও গুনাগার আকিদায় ত্রুটি আছে না হইলে সে নিদ্রাকে ঘুমকে কি করে প্রাধান্য দিতে পারে তার ফজরে জামাতের উপর চার নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওয়েদিনু না বিন নসি হাতি লিল উম্মা বিশ্বাস করে আহলে সনাতল জামাত নসিহার মানে কল্যাণকামী হওয়ার নসিহা মানে হচ্ছে কল্যাণকামী হওয়া হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া দরদি হওয়া কার জন্য পুরো উম্মতে মুসলিমার জন্য উম্মতে মুসলিমার প্রত্যেককে দরদ রাখতে হবে এটা হচ্ছে আহলে সনাতল জামাতের বৈশিষ্ট্য যদি মুসলিম জাতির ব্যথায় ব্যথিত না হন ব্যথা মানে শুধু মার খেছে সেখানে ব্যথা না আরে মার খেলে কয়েকদিন মার খেল দুনিয়ার কিছু ক্ষয়ক্ষতি হইল ওখানেও ব্যথিত হইতে অবশ্যই কিন্তু তার চাইতে বড় মুসলিম জাতি বেনামাজি ব্যথিত হইতে হবে এদেরকে কেউ নামাজি বানাবো তার চাইতে বড় হচ্ছে মুসলিম জাতি কবর মাজার পূজায় ডুবে আছে এর জন্য সবচেয়ে বড় ব্যথিত হইতে হবে এই জাতি থেকে লাভ থেকে যে জাতি গাইর উল্লাহ এবাদত করে ওটা বোঝা গেছে শিরকি কুফুরি আকিদা রাখে যেই জাতি এমন আকিদা রাখে যে আকিদা হিন্দুরা দেবদেবী সম্পর্কে রাখে ব্যথিত হইতে হবে তাদেরকে হেদায়তের জন্য উদ্গ্রীব হইতে হবে তাদের কল্যাণের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার জন্য আর দিনও নসিহা ওই হাদিসটি এখানে মনে রাখতে হবে পুর অম্মতের জন্য অম্মতের শুধু নেক লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী না অসৎ লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী হইতে হবে এরা রুগী রুগীদেরকে কি করে হ্যাঁ রোগমুক্ত করব আরোগ্য দান করব এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কি করব নিজের বাড়িতে কেউ রুগী হলে কত ব্যতিব্যস্ত হয়ে যান কত পেরেশান হয়ে যান যে আমার বাপ কি আমার স্ত্রী আমার ছেলে মেয়েকে কি করে আমি সুস্থ করব ঠিক তেমনি আপনাকে উম্মতে মুসলিমার জন্য হইতে কাঙ্ক্ষি হইতে হবে এটা হচ্ছে আলোচনাটা বৈশিষ্ট্য ওই আতাকে দুহনা মানা কৌলি সাল্লাবী করিম সাল্লামের এই মর্মে যে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে দুটো হাদিস এখানে উল্লেখ করেছেন নবী সাল্লাম এই হাদিসের অর্থের বিশ্বাস রাখি এর উপর বিশ্বাসী এবং এই অনুযায়ী আমল করে প্রথম হাদিস আল মো মেনুল এল মো মেনেকাল বুনিয়ান একজন মমিন মুসলিম আর একজন মমিন মুসলিমের জন্য একটি ঘরের মত পাকা ঘরের মত একটি বিল্ডিং এর মত আল মারসুস বাড়ি আছে যেটা আমাদের জানা আছে কাল বুনিয়ানিল মারসুস নেই বুনিয়ান মারসুস আছে সুরায় সাফে ইন্নাল্লাহ কাতেলো না ইন্নাল্লাহিবুল্লাহ কাতেলো না ফিস সাফান কাহম বুনিয়ান মারসুস যদি কোনো হাদিসে থাকে তাহলে থাকতে পারে আর নাও থাকতে পারে আল্লাহ আলম হয়তো তিনি ভাব অর্থ বর্ণনা করেছেন সেটা হইতে পারে 
হাদিস কিছু পড়ে নিলে বলে দিবেন যে এই হাদিস নেই এটা অস্বীকার করা ভুল আমার কারণ হতে পারে যে আমার এলমের বাইরে সেটা আছে যদি বড় বড় ইমামদের এলমের বাইরে থেকে যেতে পারে তা আমরা কি কথা বোঝা গেছে না যত মানুষের এলম হবে তত বেশি নবনীত আসবে জমা অতীত মেল এলমে ইল্লা কালী তোমাকে কতটা জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সামান্য দেওয়া হয়েছে তবে যদি থাকে এটা তো কখনো হয়তো কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি বলে দেবো যে কোনো হাদিসে পাওয়া যাচ্ছে কিনা শুদ্ধ বাদহ বাদান একটা বিল্ডিং এর কাজ হচ্ছে কি বিল্ডিং এর একটা অংশ আর একটা অংশকে কি করে শুদ্ধ মানে শক্তিশালী করে একটা ইট আর একটা ইটের সাথে জয়েন্ট দিলে কি হয় মজবুত হয় একটা দেয়াল আরেকটা দেয়ালকে ধরে থাকি এইভাবে একটা অংশ আর একটা অংশকে ধরে আছে ঠিক ওই রকমই মমিন একজন আর একজনকে শক্তিশালী করবে হ্যাঁ তারপরে সহযোগিতা করবে সার্বিক দিক থেকে পাশে থাকবে शक्तिशाली मुस्लिम 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 जी हाँ तरह द्वित हादिस नबी करीम सल्लाम विश्वास रखे हादिस गुलश्वास रखे अहले सनतल जमात की मसल मोमिन दृष्टान उपमा हम तर परस्पर सम्प्रीति क्षेत्र मतन थे मैं भलोबा सम्प्रीतर क्षेत्र महिम और तरह अपर हाँ अपर দয়াশীল হওয়ার ক্ষেত্রে অতিম এবং সমবেদনা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে জি হ্যাঁ একজন আরেকজনের সাথে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে একজন আরেকজনের সহানুভূতি দেখাবে সাথে এই ক্ষেত্রে কেমন হবে মোমিনরা কামাসালের জাসাদ একটি দেহের মতো একটি দেহের মতো একটি দেহের সম্পর্কটা কেমন চিন্তা করেন সুহান আল্লাহ হাতের আঙুলে সামান্য যদি ব্যথা থাকে पीड़ित है समस्त अंग सीसर क्षेत्र अंगे बैठा कष्ट आटा आज फोड़ा গোটা শরীর সাথ দিচ্ছে বিল হোমা জ্বর হইলি জ্বরের গোটা শরীরে জ্বর তাপমাত্রা চড়ে গেছে গোটা শরীর অসার হ্যাঁ অনিদ্রাই নিদ আসেনি শুধু হাতে আঙ্গুলে ব্যথ আঙ্গুলকে নিদ আসেনি গোটা শরীর নিদ্রা হয়নি নিদ্রাহীনতার কারণ অনিদ্রার কারণ নেই গোটা শরীর মনে হচ্ছে যে জ্বালা করছে চোখ জ্বালা করছে চোখ দিয়ে পানি আসছে ফজর উঠছে তো যেন ঘুম কম থাকছে হ্যাঁ ঘুম এলো না শরীর চোখের কি না চোখ কান্না করছে চোখ দিয়ে পানি আসছে হয় না জি হ্যাঁ ছয় নম্বর বৈশিষ্ট্য বিপদ আপদ বালা মুসিবত আসলে আহারে সাঁতাল জামাত কি করে ধৈর্য ধরে এবং ধৈর্য ধরার জন্য বলে ধৈর্য ধারণ করো অতা অসবিল হাতে অতা অসবির সবরি আহলেজিনা আ মানুষ বেরু অসবেরু নিজেও ধৈর্য ধারণ করো অসবেরু একজন অপরজনকে ধৈর্যের জন্য উপদেশ দান করো তাহলে বিপদ আপদে ধৈর্য ধরতে হবে হাহাকার অবস্থা যেন না হয় কয়েকদিন কান্না কাটা একবার ভেঙে পড়ার পর তখন একটু হ্যাঁ স্থির হয় না 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 প্রথম থেকে ধৈর্য ধরতে হবে অশুক্রি ইন্দার রাখা আর স্বচ্ছলতার সময় সুখের সময় সুখ্রি আদায় করতে অহংকারী হইলে হবে না নিরাশ হইলে হবে না বিপদের সময় যে আল্লাহ আর আমি বাঁচবো না আর আমার বেচার লাভ নেই এরকম হইলে হবে না আর সুখের সময় অহংকারী হয়ে গেলে দাম্বিক হয়ে গেলে হবে না যা আমার মতো আছে কে না শুক্রিয়া দিয়ে করবে আল্লাহর দান জি আল্লাহ নিয়ামত ওরে দাবে মুরিল কাজা আর তিক্ত আল্লাহর ফাইসালা যেই ফাইসালা মানুষকে হ্যাঁ বরণ করতে মানতে তিক্ত লাগে কাউকে মজা লাগে না মজা লাগে বালা মুসিবত বিপদ আবার কাউকে মজা লাগে না খেয়ে থাকলে কাউকে মজা লাগে যে আল্লাহ আমাকে না খেয়ে রেখেছেন টাকা নাই পয়সা নেই পেটে দানা নাই খুব মজা লাগছে পৃথিবী তো কোনো লোক নেই ঠিক না মজা লাগবে না মুরুল কাজা মুর মানে হচ্ছে তিতা তিক্ত লাগছে আর কাজা মানে আল্লাহর ফায়সা আল্লাহর ফায়সালে তিক্ত লাগছে তিক্ত লাগলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবে না 
কিন্তু তিক্ত লাগাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ করলে হাত আল্লাহ যে অবস্থা রেখেছ আল্লাহ তোমার শুক্রিয়া আদায় করছি লাইন সাকার তুল আজিদার নাম আজকে শুক্রিয়া আদায় করবেন কালকে আল্লাহ হয়তো হ্যাঁ স্বস্তির দিন নিয়ে আসবেন এই সারামের দিন নিয়ে আসবেন সাত নম্বর বিষয় জামাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যা আহলি সন্নাতের সহি আকিদা কে পরিপূর্ণতা দান করে উত্তম চরিত্রের দিকে আহ্বান করে অন্যদেরকে আহ্বান করে তার আগে নিজেকে আহ্বান করে যে আগে তুই ভালো হ আগে তুই চরিত্রবান হ হ্যাঁ আগে তুই ভালো মানুষ হ তারপরে অন্য অন্যরা তোর কথা ভালো মানুষ হবে এর মানে এই নয় যে অন্যকে ডাকবেন মানে অন্যকে ডাকবে যেখানে ডাকার কথা বলা হয়েছে আগে নিজেকে ভালো কাজের দিকে ডাকবেন যে তুই ভালো কাজ কর আগে তারপরে অন্যরাকে ডাকবেন তাহলে কাজ হবে ও মাহাসানিল আমাল আর ভালো কাজগুলির দিকে আহ্বান করি যত ভালো কাজ যে কোনো ভালো কল্যাণের কাজের দিকে আহ্বান করি এবং এই উক্তির যে অর্থ রয়েছে সেটা বিশ্বাস করে এবং তার বাস্তবায়ন করে কি আকমালুল মিন ইমান ইমানের ক্ষেত্রে সবচাইতে পরিপূর্ণ মমিন মুসলিম হচ্ছে আহসান হম খোলকা যার চরিত্র বেশি ভালো যে বেশি ভালো চরিত্রের মানুষ জি এই মর্মে অনেক হাদিস রয়েছে আল্লাহর কাছে কেমতের দিনে দাঁড়ি পাল্লায় সবচাইতে ভারী হবে উত্তম চরিত্রের চাইতে ভারী কিছু দাঁড়ি পাল্লাই হবে না লা ইরাহিল্লাহ পরে জেনে রাখতে হবে কারণ অন্য হাদিস হচ্ছে লা ইরাহিল্লাহ একই সমস্ত কিছু চাইতে ভারী জি হ্যাঁ তো লা ইরাহিল্লাহ খালি বা তৌহিদের পরে সম্পর্ক ছেদ করছে তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে সালাম দিতে চায় না তুমি সালাম দাও কথা বলতে চাই না অনেক সময় হয় একসাথে আছে নৌ কথাই বলে না মুখ ভারী করে বসে আছে আমি নিজে কথা বলা শুরু করে আমি যদি বলেন যে তুই বলবি না তো আমি কেন বলবো না এটা তো ভালো হইল না তুই সালাম না দিলে আমার কি আমি ও দেবো না না আপনি দেন ঠিক না জি হ্যাঁ এইরকম আত্মীয়দের সাথে যারা চলতে চায় না দেখেন অনেক আত্মীয়রা আছে আপন মায়ের বেডের ভাই আছে বিদেশে আছেন তো আপনাকে সময় করে টেলিফোন করতেছে ওরা কখনো টেলিফোন করবে না অনেক ভাইদেরকে অনেক সময় বলা যায় টেলিফোন করা নাই পয়সা নেই মিস কল তো দেওয়া যায় মিস কলও দেবেন না তাতে কি বোঝা যায় আপনি পাঁচবার দশবার কল করছেন ও একবার মিস কলও দেবে না তো আপনাকে স্মরণই করেন না এটাই না আপনার অনুভূতি হবে তার পরেও কি করেন সিলমান কাতা আকা নবী এক বলছে যে সম্পর্ক ছিন্ন করছে তার সাথে তো সম্পর্ক মিলিয়ে নাও মিলার চেষ্টা করো অতি মান হারাম আকার যে তোমাকে বঞ্চিত করছে তাকে দাও দেয়নি একসময় অভাব অনেক অনেকের আছেন আপনার বাপের আমলে অভাবই ছিলেন বা আপনার এই ছোটকালে অনেক অভাবই ছিলেন পাশের লোক একটা দানা দিত না ভালো কোনো দিন ব্যবহার করেনি এখন তারা অভাবই হয়ে গেছে আল্লাহ আপনাকে সুখী করেছে দেন আপনি যারা বঞ্চিত করেছে আপনাকে তাদেরকে দেন আপনি জি জালামাকা আর ওদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া যারা তোমার উপর জুলুম করেছে ইসলামের চরিত্র আলিসন তাল জামাতের চরিত্র এইগুলো জুলুম করেছে বলে আমিও জুলমের প্রতিশোধ নেব সুযোগ পেলে না সুযোগ নিয়ে থাকেন না অপেক্ষা করেন ফাফু ওয়াসফাহু আল্লাহ ক্ষমা করো উপেক্ষা করো ইগনোর করো অসহ যে তারপরে নয় নম্বর ওই আমর উনা বেবির ওয়ালি দেন আহার সাল জামাত মাতা পিতার সাথে সৎ ব্যবহার নির্দেশ দান করে আল্লাহর পরে মাতা পিতার হক যা আল্লাহ ফরজ করেছে যদিও যখন দিনের বিষয় আসবে তহিদ সুন্নাতের বিষয় আসবে তখন আল্লাহর পরে রসুল উল্লাহ সাল্লামের হক হ্যাঁ মহাব্বতের ক্ষেত্রে ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর ভালোবাসা পরে রসুল উল্লাহ ভালোবাসা কিন্তু হ্যাঁ বাপের কথা মায়ের কথা আল্লাহ কোরআনে করিমে হ্যাঁ অকাজার অব্যক আল্লাহ তাবুদিল্লাহু অবিল ওয়ালে দেন এসেছেন আল্লাহর পরে কারণ নবী সাল্লাম যেখানে আল্লাহর কথা বলেছে তাতে কিন্তু সামিল হয়ে যাবেন 
কারণ নবী সাল্লামকে না মানলে আল্লাহকে মানা হয় না সুতরাং যেখানে বলছে আল্লাহর এবাদত করো মানে নবীর তরিকা এবাদত করো চলে এসছে ওইখানে উঠে আর তারপরে অবিল ওয়ালে দেন হেসানা যেখানে বলা হচ্ছে অবদুল্লাহ ওয়ালা তু শিকু বেহি সাইয়া অবিল ওয়ালে দেন হেসানা আল্লাহর এবাদত করো তার সাথে কাউকে শরীর করিও না নবী করিম সাল্লামের তরিকা এবাদত করো অবিল ওয়ালে দেন হেসান মাতা পিতার সাথে হেসান করো অনেকে সংশয় হয় যে আপনি যেখানে বলেন আল্লাহর পরে বাপ মায়ের হক তো নবীর নবী করিম সাল্লামের নাম না বললেও নবীকে মানা ছাড়া আল্লাহকে মানা হইতেই পারে না কোরআনে করিমের ঘোষণা মাই রসুল্লা ফাঁকা দাও তা আল্লাহ যে রসুল সাল্লামকে মানলো সে আল্লাহকে মানলো তার রসুলকে যে মানে না সে আল্লাহকে মানে না যে কোরআনে করিমে কোন জায়গা আছে তবু তাহারি মাধ্যমে নামাজ শুরু করবেন সালাম ফিরে নামাজ শেষ করবেন রসুল্লাহ সাল্লাম মানা ছাড়া নামাজ পড়াই যাবে না সে আম রোজা পালন করাই যাবে না জাকাত দেওয়াই যাবে না হজু করা যাবে না কিছু করা যাবে না আল্লাহ বলছেন হজ পুরা করো কেমন করে হজ পুরা করবেন নবী করিম সাল্লামকে মানতে হবে তাহলে হজ পুরা করা যাবে ঠিক না মাতা পিতার সাথে সৎ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে থাকে আহলে সতল জামাত ও সেলাতিল আরহাম এবং আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখে নিজেরা রাখে তারপরে অন্যদেরকে নির্দেশ দেয় সবসময় মনে রাখবেন ও হসনুল জেওয়ার এবং প্রতিবেশীদের সাথে ভালো আচরণ করি তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করি উপকার করে তাদের তাদের কল্যাণ করে অল মাসাকিন আর যারা দরিদ্র তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করে অবনে সাবির এবং যারা মোসাফির পথিক মানুষ সফরে এসছে যদিও তাদের কাছে পয়সা আছে তাদের সাথে সৎ ব্যবহার উচিত আমরা যদি স্থানীয় লোক হই বা পুরাতন লোক আর নতুন লোক এসছে তার সাথে সৎ ব্যবহার আপনার উচিত ও রাস্তা চেনে না ঘাট চেনে না বাজার চেনে না ওর পকেটে হয়তো কিছু পয়সা নেই আর আপনি মাসাল পাঁচ বছর ধরে দাম আমি আছেন যদিও আপনিও প্রবাসী কিন্তু সমান না তাহলে আপনাকে ওই সব ইভিন সিভিলেরা নতুন নতুন এসছে ওরা ওদের সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে আপনার এলাকাতে অন্য ডিস্ট্রিক্টের লোক বেড়াতে এসছে ওরা হচ্ছে ইভিন সিভিল যদি ওদের পকেটে পয়সা আছে তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে কারণ সেখানে তারা নিজের দুর্বলতা অনুভব করছে যে আমরা এখানে বাইরের লোক জি আর স্থানীয় লোক আপনি নিজেকে জোরদার মনে করছেন যে গায়ে জোর আছে না এখন সৎ ব্যবহার করেন এটা হচ্ছে ইমানি দাবি সেই আকিদার দাবি তাহলে সন্দেহের সব হচ্ছে চরিত্র বৈশিষ্ট্য আর যারা চাকন্য কর তাদের সাথে নম্র আচরণ করা তাদের শরীর স্বাস্থ্য রয়েছে খেয়াল রাখেন তাদেরও ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে আরে আপনি আট ঘন্টা দশ ঘন্টা ঘুমান ওকে তো ছয় ঘন্টা কমাইতে দিবেন বড়ে আক্ষেপ লাগে যখন শুনতে পাই যে রাত দুটাই ঘুমাইতে দেয় আর ভোর পাঁচটাই উঠিয়ে দেয় আর চব্বিশ ঘন্টা ঘুমাইতে দেখে শুনে যে কত কষ্ট লাগে ইন্দ্রাহে কেমতের দিন সহি আঁকিতে জান্নাতে যাবে কোশ্চেন কালে জানা যাবে না নামাজ দিয়ে শুধু জানাতে যাবে কোশ্চেন কালে যেতে পারবে না আউজবিল্লা আউজবিল্লা একটা লোকের হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার মৌলিক অধিকার যে তাকে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা তাকে বিশ্রাম করতে দিতে ঘুমাই দিতে হবে তাকে সারা দিন আপনি এই আসো যাও আসো যাও করতে থাকেন না সামান্য একটু কাজের জন্য ওকে দিয়ে দিয়ে পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা ওকে কিচ্ছু বলবো না আর তারপরে তখন আপনি সারা দিন ঠিক আছে আপনার বাড়ির কাজের লোক আছে যেখানে হবে না কেন আমি সারা বিশ্বের মানুষের কথা বলছি কোন একটা দেশকে আমি কেন্দ্র করে বলছি আর কোন একটা জাতি মুসলিম জাতির সকলের মধ্যে এই রোগগুলি রয়েছে জালেমরা জুলম করে থাকি নম্র ব্যবহার করুন আল্লাহ দুনিয়া আখেরাত ভালো করবেন নবী করিম সাহাবাসুম তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় আর তোমাদেরকে রেজিক দেওয়া হয় তোমাদের দুর্বলদের ওসিলাতে মাধ্যমে দুর্বল হচ্ছে স্ত্রী দুর্বল হচ্ছে আপনার নাবালো কচি কাছা দুর্বল হচ্ছে আপনার বৃদ্ধ বাপ মা দুর্বল হচ্ছে আপনার চাকন্য কর ওরা আরো বেশি দুর্বল আরে আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়ে বাপ মায়ের উপরে তো মায়া মমতা আছে সেই জন্য তাদেরকে শ্রদ্ধা করছেন অথবা আদর করছেন ঠিক না কিন্তু এর সাথে কোনো আত্মীয়তা নাই কিচ্ছু নেই ওকে মাসের মাস বেতন দিচ্ছেন বা খেতে দিচ্ছেন সেই জন্য মনে করছেন যে ও তো মেশিন না না মেশিন না ওখানে মতো মানুষ পাল্লার বান্দা ওকে এবার বন্দিকে সুযোগ দেন ওকে একটু আরাম বিশ্রামের সুযোগ দেন ওর সাথে সদ্ব্যবহার করেন হতে পারে আল্লাহ কালকে আপনাকে ওই জায়গায় নামিয়ে দিতে পারেন আপনাকে ভিক্ষা করতে আসতে হইতে পারে অথবা চাকরি করতে আসতে হইতে পারে তাদের ঘরে জি রেজিকে বর করতে হবে আখেরাতের ভয় আজকাল অধিকাংশ মুসলিমদের মধ্যে নেই এই জন্য হাদিস যেটা বললাম সেটাতে নগদ পাবে যদি এই চাকন্যকরদের সাথে ভালো আচরণ করেন অধীনস্থদের সাথে ভালো আচরণ করেন যে বাড়িতে কাজের মেয়েরা আছে কাজের ছেলেরা আছে তাদের সাথে ভালো আচরণ করেন তাহলে এর মাধ্যমে আল্লাহ সাহায্য করবেন এর মাধ্যমে আল্লাহ রেজিকও দিবেন রিজিক দিবেন আজকে রিজিক কেড়ে নিচ্ছেন 
দ্রব্য মূল্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে সুহান দ্রব্য মূল্য বেড়ে যাচ্ছে তারপরে আপনার ভালো মুসিবতের শেষে নেই হ্যাঁ যেখানে সুখ আর সুখ ছিল সেখানে সুখ কোথায় আল্লাহ চিনিয়ে নিয়েছেন পাশের দেশ দেখুন দেখুন ইরাকের অবস্থা সবচেয়ে ধনী দেশ ছিল পৃথিবীর মধ্যে একটা দেশ দেখুন আপনি সিরিয়ার অবস্থা জি এগুলি থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে জি আজকের আমির কালকের ফকির সুতরাং আল্লাহকে ভয় করা উচিত প্রত্যেককে যে যেখানে আছেন যে দু তিনজনের ফোরম্যান হয়েছেন তাকে আল্লাহকে ভয় করা উচিত অহংকার থেকে নিষেধ করে দাম্বিকতা থেকে নিষেধ করে ওয়ালবাগি আর সীমা লঙ্ঘন করা জুলম অত্যাচার থেকে নিষেধ করে ন্যায়সঙ্গত হোক অথবা অন্যায় ভাবে হোক আল্লাহর কোন সৃষ্টির ওপর বাড়াবাড়ি করা নিষেধ করে আল্লাহ বাড়াবাড়ি পছন্দ করে ইন্দাল মতদিন আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের কি যারা বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে মোটেই ভালোবাসেন না ভালোবাসেন না মানে এই নয় যে কিছু করবেন না আল্লাহ সর্বনাশ করবেন ধলি সাত করবেন ধ্বংস করবেন বড় মানুষের হ্যাঁ যে যাকে মানুষ যার সাথে চললে মনে করে সত্যি এই লোক বড় মানুষ হ্যাঁ এত ছোট মনের দু চার দশটা টাকার জন্য এত ছোট মনের কিছু টাকা ধার দেওয়ার জন্য এমন করা শুরু করেছে যে একেবারে মনে হচ্ছে যান নিয়ে নিবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে না 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 এত মানে ছোট মন যেন না থাকে মনে যাতে উদারতা থাকে সব ক্ষেত্রে শুধু পয়সার ক্ষেত্রে নয় আর চলাফেরার ক্ষেত্রে নয় আকেদার ক্ষেত্রে আকেদার ভিন্নতা আছে আর আমরা ইহুদিকে মেনে নিতে পারছি পাশাপাশি বাস করছে করছেন না অনেকে ইহুদির পাশে বাস করছে কেন পশ্চিমা দেশে ইহুদির পাশে বাস করে না তারপরে খ্রিস্টানদের পাশে বাস করে না হিন্দুদের পাশে আপনারা বাস করেন না তাহলে হিন্দুকে মেনে নিতে পারছেন আপনি কবর মাজারে শেষদাকারীকে মেনে নিতে পারছেন আর কেউ যদি সই আঁকি দেয় আমি নিজুর বলে বা রফেদিনি করে অথবা সম্মিলিত মনাজে না করে না একে মেনে নেওয়া যায় না একে মসজিদে আসলে হাত কমে গেল আর না মসজিদ থেকে বেটা তাড়িয়ে দাও হ্যাঁ এত নিচু এত নিচু শ্রেণীর মানুষ এত নিচে নেমে যাওয়া আহলের সতল জামাতের এটা চরিত্র নয় এগুলো আহলে বেদাতের চরিত্র এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা আলোচনা করবো আমাকে স্মরণ করবেন কোন সময় হ্যাঁ উদারতা সম্পর্কে যে উদারতা সহি আকিদার ভাইদের মধ্যে ওলমাদের মধ্যে আছে আর জনগণের মাঝে আছে না বিদাতিদের মধ্যে আছে কোন একটা সহি আকিদার মসজিদে আহলাদিস মসজিদে এসে বিশ বছর কেউ নামাজ পড়ুক বিদাতি তরিকে কখনো তাকে কেউ তিরস্কার করবে না কখনো তাকে মসজিদ থেকে বের করবে না আর আমার সাথে জামিয়া সালাফিয়া মারকা মারা জামিয়াতে লেখা পড়া করেছে ওই রকম আর যেখানে ইচ্ছা সেখানে হাত বেঁধেছে জীবনে কো তিরস্কার করেনি মসজিদ থেকে বের করা তো দূরের কথা বা গাল মন্দ করা তো দূরের কথা অথবা তাকে এইসব চার্জ করা দূর কথা কোথায় পেলে এসব তো দূরের কথা আর আজকে আমাদের সহিয়াকিদার ভাইদের সাথে যে আচরণ করছে সেটা ইহুদির সাথে করবেন না দেওয়ানবাগির সাথে করছে না আটুসির সাথে করছে না মাইজ ভান্ডারির সাথে করছে না খ্রিস্টানের সাথে করছে না কোনো হিন্দুর সাথে করছে না আর কারো সাথে আল্লাহ করতেও বলছেন এর মানে এই নয় যে আপনি কাফিরদের সাথে খারাপ আচরণ করেন আল্লাহ বলছেন তাদের সাথে কি করো হ্যাঁ বকুল উলি না সে হুস না মানুষের সাথে ভালো আচরণ করো সব মানুষের সাথে আল্লাহ বলেছেন এটা হচ্ছে ইসলাম আহলে সকাল জামাত যদি ইসলামের উদ্দেশ্য সমন হয় তার সাথে ভালো আচরণ করে তার সাথে ভালো আচরণ করে জি যেমন সুউচ্চ চরিত্রের নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং সুউচ্চ চরিত্র দ্বারা নিজেরা সুসজ্জিত হয়ে থাকে ওয়ান হাওনান সাফা সেফেহা ওই রকমই নিচু চরিত্র একবার নিম্ন মানে নোংরা চরিত্র থেকে নিজেরা বিরত থাকে অন্যদেরকে বিরত রাখে খারাপ আচরণ করি না সে যেই হোক না কেন বদাকিদার লোক হোক না কেন এই জন্য আমরা কখনো এটা পছন্দ করি না যে একটা বেদাতি হুজুর বেদাতি বক্তা শিরকি কুফুরি বক্তব্য করছে গাঁজা করি বক্তব্য করছে সেজন্য তার আপনি ব্যঙ্গচিত্র করেন আর তাকে গালমন্দ করেন হ্যাঁ হ্যাঁ গাল দেন আর তার ওপর খারাপ কমেন্ট করেন না মোটেই না এগুলো ভালো কাজ না আল্লাহ কাফেরদের দেব দেবীকে গাল দিতে নিষেধ করেছেন এই সব দেব দেবী যে সবের পূজা হচ্ছে সেগুলোকে যদি গালমন্দ করো তাহলে তারা মূর্খতা বসত অজ্ঞতা বসত আল্লাহকে কালকে গাল দেওয়া শুরু করবে বুঝা গেছে তোমাদের কারণে আল্লাহ গাল খাবে 
এইটা আল্লাহ নিষেধ করেছেন ও কুল্লু মায়া কুলু নাহু বারো নম্বর বা তেরো নম্বরে অনেকগুলি কথা বলা করলাম এটি বারো তেরো নম্বর ও কুল্লু মায়া কুল মিনহা আহলে সতল জামাত এক কথা এখনো সারছেন যে যা কিছু তারা বলে মুখ দিয়ে বা যা কিছু তারা করে তাদের আচার আচরণ এই রকম যেগুলো উল্লেখ করলাম সেগুলি হোক অথবা অন্য কিছু হোক আগাই রেহি সমস্ত ক্ষেত্রে তারা কোরআন এবং সন্ন্যার নির্ভেজাল অনুসরণ করে কোরআন এবং সন্ন্যার কি করে এতে বা অনুসরণ করে আল্লাহ কোরআনে কি বলেছেন নবী এ করিম সাল্লাহ কি করেছেন নবী এ করিম সাল্লাম মক্কায় এত বড় বড় জালেম কাফেরদের সাথে মক্কা বিজয়ের বছর কি আচরণ করেছেন নবী এ করিম সাল্লাহ আলিয়াম নাজদের যে রাজা যে রাজা নবী করিম সাল্লামের শহরে মদিনায় একটা গমের দানা পর্যন্ত এই নাজদি এলাকা থেকে যেতে দেবে না হ্যাঁ এই ঘোষণা করে রেখেছিল যখন বন্দি হলো কিছু সাহাবাই কেরাম দেখাতে সহি বুখারিত হাদিস রয়েছে তিন দিনের মসজিদে নবীর কুটিতে বাঁধা থাকলো তিন দিন পরে নবী এ করিম সাল্লাম ছেড়ে দিলেন কোন প্রতিশোধ নিলেন না এ উত্তম চরিত্র দেখে আর ছাড়া পাওয়ার পরে গেল যাওয়ার পরে একটা কুপে গোসল করে এসে মসজিদ নবীতে ঢুকলো নবী সাল্লাম বলছেন আসাদ আল্লাহ আসাদ মোহাম্মদ কলে পড়ে দিল এই হচ্ছে চরিত্র জি ভালো চরিত্র দিয়ে মন্দকে দূর করতে হবে তখন পানি দিয়ে আমরা পেশাব পায়খানা দূর করি কেউ পেশাব দিয়ে পায়খানা সাফ করেন স্ত্রী যা করেন না করেন কেউ করেন না ওই জন্য আল্লাহ বলছে ঈদ ফাবিল্লা দি হে আহসান দূর করো মন্দকে যেটা বেশি উত্তম শুধু উত্তম না যেটা বেশি ভালো সেটা দিয়ে বেশি ভালো পানি পাও তো খারাপ পানি দিয়ে পেশাব পায়খানা দূর করিও না এখানে সৌদি আরবে দুই রকম পানি আছে ঠিক না একটা পানি যেটা নলে আসছে আর আর একটা পানি যেগুলো আপনার ধরেন এই আপনার ওই গাছপালা তো দিচ্ছে না গাছপালা থেকে যে রাস্তার কিনারা কিনারে যে গাছপালা গুলো আছে এগুলো তো দিচ্ছে না দিচ্ছে না ওই পানি দিয়ে কি বাথরুম সারবেন হ্যাঁ সারবেন না আপনি হ্যাঁ কেন ওর চাইতে ভালো পানি আপনাকে আপনার বাসাতে নলে পানি আছে জি হ্যাঁ এই ফাবিল্লাতে আসেন এক কথা তেরো নম্বরে বলছেন শেখ উল ইসলাম ইসলাম আহলে সতর জামাতের এক কথাই তরিকা হচ্ছে এক কথাই তরিকা এইসব সুফিদের একশো কত তরিকা একশো ছাব্বিশ তরিকা ওই সব তরিকা না বানানো তরিকা নাই তরিকা হচ্ছে দিনুল ইসলাম এন্ডা দিনা এন্ডাল্লাহ ইসলাম ইসলাম হচ্ছে তরিকা জি হ্যাঁ তরিকা হচ্ছে মোহাম্মদী তরিকা সাল্লাহ আলী হোসালাম জি তাদের তারিখা আদর্শ হচ্ছে তাদের পথ হচ্ছে হে একমাত্র দিনুল ইসলাম দিন ইসলাম আল্লাহকে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রেরণ করেছেন তবে নবী করিম সাল্লাহাম এই উম্মত সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে সংবাদও দিয়েছেন জানিয়েছেন কি যে আন্না উম্মত আহ সাতাফ তারিফ আলা সালাহ ফিরকা যে তার উম্মত অচিরেই তেহাত্তর দলে কি হবে বিভক্ত হবে তেহাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে এক উম্মতে মোহাম্মদ ইয়ে তেহাত্তরটি দলে ভাগ হয়ে যাবে কুল্ল ফিন্নার এবং তার সাথে এটাও বলে দিয়েছেন যে সবগুলি জাহান নামে যাবে এটাও মনে রাখেন সবগুলি জাহান নামে যাওয়া মানে চিরকাল জাহান নামে না কারণ এইসব হাদিস তর্জমা করতে গিয়ে একসঙ্গে লোকেরা কি থেকে কি করে দিচ্ছে সব জাহান নামে যাবে মানে আসলে এদের পানিশমেন্ট হচ্ছে জাহান নামে যাওয়া এদের মেলা শ্রেণী বিভাগ আছে কেউ চিরকালই যাবে কেউ দীর্ঘকাল যাবে কেউ কিছু কাল যাবে কারো শাস্তি ছিল জাহান নামে যাওয়া কিন্তু সেই শাস্তিটা তার কবের আজাব দিয়ে মাফে গেছে আর যাবে না জাহান নামে কারো আসলে তার পানিশমেন্ট এই অবস্থায় মারা গেলে কি ছিল হ্যাঁ জাহান্নম ছিল কিন্তু তার জাহান্নমে যাওয়া লাগলো না অথচ কাজটা করেছে জাহান্নমে যাওয়া কাজ করেছে জাহান্নমে যাওয়ার কাজ কথাগুলি মনে রাখা ভালো করে কিন্তু জাহান্নমে যাওয়ারই কাজ করেছে এই অবস্থায় গেলে জাহান্নমে চলে যেত কিন্তু সে জাহান্নমে গেল না কবর আজাব না হইতে পারে কারণ এই পাপের কারণে দুনিয়াতে তাকে বড় বড় বালা মুসিবত বরদাস্ত করতে হয়েছে বড় বড় বিপদের সম্মুখীন তাকে হইতে হয়েছে ওতেই কাফারা হয়ে গেছে হইতে পারে না পারে না এছাড়া হইতে পারে দুনিয়া তো কাফারা হয়নি হয়তো আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন 
কবরেও আল্লাহ আল্লাহ রাহমু রাহিম আল্লাহ যদি বলেন আমি মাফ করলাম আমার এই বান্দাকে তো আপনার আমার করার কি আছে না বলবে আল্লাহ জালেম হয়ে যাবে এই অধিকার আমাদের নেই যে আল্লাহকে জালেম সাব্যস্ত করবো আল্লাহর ইচ্ছা বোঝা গেছে কিনা আপনারা টাকা পয়সা দিয়ে আপনি কাকে কয়বার খাওয়াবেন সেই ক্ষেত্রে আমার চার্জ করার কোন অধিকার আছে নাকি বলেন দেখি কথা বুঝতে পারছেন না পারছেন না আপনি যদি জীবনে আমাকে না খান আর আপনার কোন ভাইকে এদের মধ্য থেকে আপনি ডেলি খাওয়াচ্ছেন তা আমার কোন আপত্তি তুলার আছে নাকি জীবনে একবার আমাকে খাওয়াইলেন না আমাদের খাওয়াইলেন না আর শুধু ওকে খাওয়ান রাত দিন আপনি আরে আমার টাকা আমার পয়সা আমার ধন যাকে ইচ্ছা তাকে খাওয়াবো ঠিক কি না হারাম কাজে তো ভাই করিনি আপনার বলার কি আছে তো আল্লাহ রবুল আলমিন যদি কাউকে তার রহমতে অথবা নবী একে সাফাতে অথবা কোন আম্বিয়ার রসুলের সাফাতে বা কোন আল্লাহর নেক বান্দার সাফাতে মাফ করে দেন হতে পারে না আসল পানিশমেন্ট তার জাহান নাম ছিল কিন্তু জাহান নাম হয়নি সুতরাং বেদাত বিভিন্ন বেদাত করলে যে জাহান নাম আছে বা বিভিন্ন হারাম কাজ করলে জাহান নাম আছে তার মনে বলবেন না যে জাহান নাম এমন হয়ে গেছে যে সে নামাজ রোজা করলেও জাহান নাম থেকে রক্ষা পাবে না আর সে তাহাজ্জুদ পড়লেও জাহান নাম থেকে রক্ষা পাবে না এগুলো আহলি সনতরতর তরিকা নয় এগুলো আহলি সনতর জামাতের আদর্শ নয় এইভাবে বলা মনে রাখবেন যখনই শাস্তির আয়াত হাদিস গুলো একদিকে তখন আর একদিকে রাখবেন আল্লাহ রহমত মাং ফেরাতের আয়াত হাদিস গুলোকে রাখবেন দুটো ব্যালেন্স ঠিক থাকবে তাহলে বোঝা গেছে শুধু শাস্তির পানিশমেন্টের আয়াত হাদিসকে যদি নজরে রাখেন তো আপনি ওই খারেজিদের রাস্তায় চলে যাবেন আপনি হয়তো অজান্তে আর যদি আপনি শাস্তির আয়াত হাদিসকে একেবারে ভুলে গেলেন উপেক্ষা করলেন শুধু আল্লাহর নিয়াম তার রহম তার মাক ফেরাত আল্লাহ কাফুর রাহিম আল্লাহ রহমুর রাহিমি আল্লাহ ইন্নাল্লাহ ফেরু জনু বাজামিয়া সব শুধু এই আয়াত আর হাদিস গুলো যদি আপনি মুখস্ত রাখেন আর ওগুলোই নজরে রাখেন এই দিকটা ভুলে যান তাহলে আপনি মুরজিয়া হয়ে গোমরা হয়ে যাবেন একদিন মুরজিয়ারা গোমরা হয়েছে হ্যাঁ মমিন মুসলিমের জন্য সাতক্ষণ মা মুরজিয়া বোঝা গেছে নামাজ না পড়লে কি হবে যখন মুসলিম একদিন জান্নাত যাব মুরজিয়া কথা বোঝা গেছে আর একটা পাপ হয়েছে আল্লাহ কে আমাকে মাফ করবে এত পাপি তাপি আল্লাহ কে মাফ করবে বা আল্লাহ তোকে মাফ করবে তুই এত বড় অপরাধী যা চিরকালে জাহান নামি তুই বিপদ একদিকে খারিজিদের ফেতনা আর একদিকে মুরজিয়াদের ফেতনা দুই গোমরাহি থেকে বেঁচে থাকবেন তাহলে আহলি সন্না হইতে পারবেন আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন তো বলছিলাম যে এই উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে না বিয়ে করিম সাল্লাম বলেছেন সবগুলি জাহান নামে যাবে ইল্লা ওয়াহেদা তবে একটি দল ওয়াহি আল জামাতু সেই দলটির নাম হচ্ছে এক হাদিস রয়েছে আল জামা সেটি হচ্ছে জামাত জি জামাত মানে বড় দল নাই জামাত মানে যেই দল কোরআন সোনার ভিত্তিতে জামাত বদ্ধ আছে এটাকে আমি অনেক পুরাতন একটা আলোচনাতে যাই না মাঝখানে করেছি কিনা কিন্তু একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছিলাম পারিবারিক উদাহরণ দিয়ে কারণ এগুলো সহজে বুঝে আসে বাপ মা আর ভাই বোন ধরেন দশ ভাই বোন আর বাপ মা একটা পরিবার ঠিক না একটা পরিবার আমরা একসাথে ছিলাম ধীরে ধীরে হইল কি বড় ভাই জুদা হয়ে গেল ঠিক আছে দ্বিতীয়টা হয়ে গেল চার নম্বর পাঁচ নম্বরটা হয়ে গেল এই করে সব জুদা হইতে পৃথক হইতে হইতে সব আলাদা আলাদা সব আলাদা অন্যে চলে গেল হচ্ছে না হচ্ছে না আমাদের দেশে হচ্ছে না হচ্ছে না জি হ্যাঁ আর এক অন্যে থাকা জরুরিও না কলহ করবে না এক অন্যে থাকবেন আলাদা আলাদা হয়ে গেল বাপ কিন্তু বড়া ওই ছোট বা যে কোনো ভাই বড়গুলি হয়তো ছোটগুলি হয়তো চলে গেছে খারাপ আচরণ করে কিন্তু ওই যারা তার সাথে থেকেছে ছেলে মেয়েদের মধ্যে ওদেরকে নিয়ে আছে গুছিয়ে আছে বোঝা গেছে মেয়ের দু চারটা বিয়ে সাজিয়ে দিয়ে বিভিন্ন পরিবারে গিয়ে সেট হয়ে গেল ওরা এক একটা মেয়ে বাড়িতে থেকে গেল এখন কোন টাকা জামাত বলবেন বাপ মায়ের সাথে যারা আছে তারা এখন আমরা সঙ্গবদ্ধ একসাথে পরিবারে আছে যৌথ পরিবারে আছে দেশের ভাষায় ঠিক না এটা হচ্ছে জামাত এটা হচ্ছে জামাত আর ওই যে বিভিন্ন বাড়িতে বিয়ে সাদি হয়ে মেয়েরা চলে গেছে তারপরে ওই ভাইরা আলাদা আলাদা অন্যে চলে আলাদা বাড়ি বেঁধে নেছে আলাদা চলে গেছে কেউ শহরে চলে গেছে কেউ অন্য কোন জায়গায় চলে গেছে আলাদা ভিটে মাটিতে চলে গেছে ওরাকে বলবো ওরা কি হয়ে গেছে ইফতার আকা জুদা হয়ে গেছে আরবিতে ওইটাকে ইফতার আকা বলে জুদা হয়ে গেছে উর্দুতে জুদা হয়ে গেছে পৃথক হয়ে গেছে বোঝা গেছে আলাদা হয়ে গেছে যাই বলে এটা হচ্ছে ইফতার আকা যে আলাদা হয়ে গেছে সে হলো ফিরকা আর যারা বাপ মায়ের সাথে আছে ওরা হচ্ছে জামাত তো নবী এ করিম সাল্লাহ যে দিনের ওপর ছেড়ে গেছেন সাহাবাই কেরামদেরকে নবী এ করিম সাহাবাই কেরাম এটি হচ্ছে জামাত এটি হচ্ছে 
জামাত এই জামাতের আকিদা মানহাজ পথ মতের উপর যারা আছে এরা হচ্ছে কেমত পর্যন্ত জামাত তাদের সংখ্যা কম হইল একটা ছেলে দশটা হলে একটা ছেলে শুধু বাপের সাথে আছে ওরে ওই ওই হচ্ছে জামাত আর নয়টা ছেলে যে আলাদা অন্যে চলে গেছে এরা বলছে এরা কি হয়ে গেছে ছড়িয়ে ছুটিয়ে গেছে বলবেন এফ তার আঁকা বলবেন না ঠিক ওই রকম বিভিন্ন আঁকিয়ে কে মুরজি আঁকিয়ে দেন কে রাফিজি আঁকিয়ে দেন কে খারেজি আঁকিয়ে দেন কে মোতাজিল আঁকিয়ে দেন কেউ জাহমি আঁকিয়ে দেন কেউ আশারি আঁকিয়ে দেন কেউ মাতরিদে আঁকি দেন কেউ সুফি আঁকি দেন কেউ চিস্তি আঁকি দেন কেউ মোজাদিয়া কেউ কাদরিয়া কেউ নাকশবন্দিয়া এই নিয়ে আলাদা আলাদা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে ইফ তারাকা এরা কি হয়ে গেছে ইফ তারাকা ফিরকা হয়ে গেছে জামাত কোনটি মা আনা আলহি ইয়ম ওয়াসহাবি আমি যে আদর্শের উপর আছি আর আমার সাহাবাইকারা বোন যে আদর্শের উপর আছি এটি হচ্ছে জামাত সে সংখ্যালঘু হইতে পারে সংখ্যালঘুটাই জামাত বড় দল হইলেই জামাত হয় না যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকে নবী করিম সাল্লামের আদর্শ থেকে তারিখা থেকে অফি হাদিস আনহ আর একটি হাদিস রয়েছে নবী করিম সাল্লাম থেকে আনহ কাল বলেছেন এই এর এই যেই ফিরকাটি নাজি ফিরকা মানে মুক্তিপ্রাপ্ত ফিরকা তেহাত্তরটি জাহান্নাম বাহাত্তরটি জাহান্নামে তেহাত্তর মধ্যে আর একটি হচ্ছে জান্নাতি ওইটি সম্পর্কে এক হাদিস রয়েছে ওয়াহিয়াল জামাত আর আর এক হাদিস রয়েছে হুম মান আলা মিসলিম মানা আলিহিল ইয়ম আসাবি ওই দলটি হচ্ছে মান যারা হবে আলা মিসলিম মা আনা আলিহিল ইয়ম আমি আজকে যার উপর আছি সেই রকম যারা হবে ও আসাবি আর আমার সাহাবাই কেন আমরা যেই রকমের আদর্শ উপর সেই রকম আদর্শ উপর যারা কায়েম থাকে নবী একারি সালাম এবং সাহাবাই কেরামদের আদর্শ উপর যারা কায়েম থাকবে তাহলে আপনাকে প্রত্যেকটি বিষয়কে আপনার আকিদ আমলকে যাচাই করতে হবে নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লামের জামানে কি মিলাদ ছিল পাকা কবর ছিল মাজার ছিল খানকা ছিল এই সুফিদের এই জিকির ছিল ওজিফা ছিল সম্মিলিত দরুদ ছিল শয়বরাত ছিল হ্যাঁ শয় মেরাজের অনুষ্ঠান ছিল আর তারপরে তেয়াম মিলাদ এগুলো ছিল আর এই এই রকম ভাবে যত বিদাত মুসলিম সময় নবী করিম সাল্লামের সাহাবিদের নামাজে নামাইতো দিয়া নামাজ শুরু হইত একতা দায়িত্ব বেহাজ আলম দিয়ে নামাজ শুরু হইত নামাজ সাহেবের সালাম ফেরার পরে ফরজ নামাজের পরে মোনাজাতের নামে সম্মিলিত দোয়া হইত এমাম দোয়া করছে বাকিরা আমি নামিন বলছে এই তরিকাটা নবীর সাহাবিরা করেছেন হোমান কানা আলা মিসলে মানা আলী হিল যাবি যদি থাকে তো করেন আর না হইলে নিজের সংশোধন করেন আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন বলছেন তারপরে সার আল মোতামিল ইসলামিল মাহাদে আল খালিস আনি সৌবেক হোম আহল সুন্নত আল জামা সুতরাং যারা নিখুত নির্ভেজাল ইসলাম কে আঁকড়ে ধরেছেন যে ইসলাম আল খালিস আনি সৌবে সমস্ত রকমের বিভ্রান্তির সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত আল খালিস আনি সব আনি সব মানে হচ্ছে এখতেলাত বিভ্রান্তি যে ওতে মিকচার হওয়া যে মিকচার হয়েছে সংমিশ্রণ ঘটেছে সুন্নতের সাথে বিদাতের সংমিশ্রণ ঘটেছে তহিদের সাথে শিরকের সংমিশ্রণ ঘটেছে কুসংস্কারের সংমিশ্রণ ঘটেছে বিবাহ সাদী নির্ভেজাল কত সুন্দর সুন্নতি বিবাহ সাদী ওতে খরাফাত কুসংস্কার আর ওতে ঢুকেছে বিদাত আর ওতে ঢুকেছে কিছু প্রথাগত বিষয় এইসব মিলিয়ে জুলিয়ে বিবাহ মুসলিমদের আর সহি তরিকায় না ইল্লা মাসা আল্লাহ তাদের বুঝতে পেরেছেন নগদ মোহর গিয়েছে বোঝা গেছে শুধু ছেলেটা দেখবে ওটা গেছে ছেলে অনেক সময় দেখে না আমার বাপ দেখে নিয়েছে আরে তোমার বাপের দেখার অধিকারটা কি হ্যাঁ হ্যাঁ আমার বন্ধু বান্ধবরা দেখেছে আর আমি এখানে আছি আমি ছবি দেখে নিচ্ছি আর ও বন্ধুরাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে ওর বউ দেখতে আউজ বিল্লা কুব্রতা কুসংস্কার হারাম না যাই কাজ জি তো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আহলে সতল জামাত খালে ইসলামকে আঁকড়ে ধরে থাকবে যে ইসলাম সমস্ত রকমের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত শির কি বেদাত কুপ্রথা এ সমস্ত সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত ওরাই হচ্ছে হুম আহলে সন্নত আল জামাত ওরাই হচ্ছে আহলে সন্নত আল জামাত ও ফিহিম সুদ্দিক আহলু সন্নতের মধ্যেই সিদ্দিকিন রয়েছে বেদাতিদের মধ্যে সিদ্দিকিন ওলি উল্লা গোস কত ভুল কথা আসলে হ্যাঁ আহলে সন্তল জামাত যারা তাদের মধ্যেই সিদ্দিক হতে পারে আহলে বেদাত কখনো সিদ্দিক হতে পারে না অসহাদা তাদের মধ্যে শহীদ রয়েছে বেদাতি তরিকার জীবন যখন বেদাতি কাজের জন্য গিয়ে ছাড়া মারা গেছে বলছে যে শহীদ হয়েছে 
আর চাঁদে দেখা গেছে আর কোথায় স্বপ্নে জান্নাতে দেখা গেছে আউজবিল্লা রবে গেছে না শহীদ হবে আহলে সন্তান জামাতের মধ্যে থেকে তাহলে আহলে বিদাত শহীদ হবে না সলে হুন ওদের মধ্যে সলে হুন কারণ সলে হুন হওয়ার জন্য আমলগুলি কবুল হইতো আমল সলে হইতে হবে বেদাত থাকলে আমল সলে হয় না আর শিরিক থাকলে আমল সলে হয় না আমল কবুল হওয়ার জন্য দুটো শর্ত তাহলে ওকে সলেহীন অলি উল্লাহ নেক কার কি করি বলবেন যেখানে বেদাতকারী বেদাত করছে আর বলছেন বড় নেক লোক বড় অলি উল্লাহ লোক হ্যাঁ অমিন হুম আলামুল হোদা আর তাদের মধ্যে রয়েছে হেদায়তের প্রতীক যাদের মাধ্যমে বহু লোক হেদায়ত পেয়েছে সহি রাস্তা পেয়েছে মানুষের চোখ খুলেছে অমাসা বিহু দুজা এবং অন্ধকারের প্রদীপ রয়েছে তাদের মধ্যে আলোচনার মধ্যে ওলুল মানাতিবির মাসুরা যাদের রয়েছে কোরআন সন্নায় বর্ণিত ফজিলত তারা হচ্ছে কোরআন সন্নায় বর্ণিত ফজিলত ওয়ালা ওয়াল ফজাইলুল মজকুরা আর যা উল্লিখিত হয়েছে ফজিলত তা তাদের মধ্যে রয়েছে অফিহিমুল আবদাল ওদের মধ্যে আল্লাহর নেক বান্দাদের মধ্যে কার আবদাল রয়েছে এই আবদাল কাকে বলা হয় আবদাল সম্পর্কে একটা হাদিস রয়েছে হাদিসকে কেউ কেউ সহি বলেছেন আর কেউ জহি বলেছেন যদি এই নামগুলি সহি হয় তো এই আবদাল মানে এই না যে যাদের কেরামতির ছড়াছড়ি আবদাল কাকে বলে এখন শেখ সালেউল ফাউজান হাফেজ আহল্লাহর ভাষ্য থেকে শোনাই কারণ আমি শোনালে তো বলবে যে আমার মনে হয় পীরতন্ত্রের সাথে দুশমনি আছে তাই না তো এমন বড় আলেমের উক্তি শোনাই যিনি বর্তমান যুগে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম বললে ভুল হবে না জি বলছেন অফিহিমুল আবদাল এর সারা করতে ভাষ্য করতে গিয়ে শেখ সাল ফজান বলছেন অহমুল আউলিয়া ওরা হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু অলি আউলিয়া ওয়াল অব্বাদ এবং এবাদত গুজার যারা এবাদতে কঠোর পরিশ্রম করে তাও সন্নতি তরিকা ভিত হবে এবাদত না জি হ্যাঁ তৌহিদ ভিত্তি ও সন্নতি তরিকা সুম্মু বেজালিকে ওদেরকে আবদাল কেন বলা হয় আউলিয়াদেরকে এবং আবেদ জাহেদদেরকে এবাদত করছে একজন এলেমের সাথে আর একজন এবাদত করছে অজ্ঞতার সাথে কে শ্রেষ্ঠ যে এলেমের সাথে তাহলে আলেম শব্দটা না বললে মনে আসল আবেদ হচ্ছে কে যে আলেম হওয়ার পরে এবার বন্দি করে ধরেন একটা লোক দিন ইসলামের তেমন কিছু বোঝা নাই কিন্তু রাত্রে দুই তিন ঘন্টা তাহাজ্য পড়ছে বা সারা রাত তাহাজ্য পড়ছে ধরেন উঠে গেল দুই তিন ঘন্টা শুয়ে তারপর সারা রাত ধরেন চার পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা তাহাজ্য পড়ছে আর আর একজন আলেম একেবারে জিরো থাকবে না আলেম হবে আর আজ জীবনে পড়বে না এটা হওয়া উচিত নয় আবার এটা মনে করবেন না যে আলেমের ঘুম আর জাহেলের তাহার যদি সমান এটা বিদাতিদের কথা আবার এটা জাল কথা এটা একজন আলেম ঘুমিয়ে যদি থাকে আর একজন যদি আবেদ হ্যাঁ এবাদত করে নাকি সমান্য তার চাইতে বেশি এর ঘুম নাকি ওর চাইতে বেশি ফজিল থাকে এগুলো বিদাতিদের কথা এগুলো আমাদের কথা নয় আলোচনাদের কথা নয় তবে একজন আলেমের দিন এলমের সাথে যদি অল্প এবাদত করে এক ঘন্টাও আধা ঘন্টাও এবাদত করে নফল এবাদত হ্যাঁ আর আর একজন অজ্ঞতার সাথে যদি মেলা এবাদত করে কয়েক ঘন্টার এবাদত আলেমের এবাদতে সমান হবে না কারণ সত্যিকার অন্তরে ভয় হয় ইন্নাম একশো আল্লাহ মেন এবাদেহি আর ওলামা সত্যিকার অর্থে আর সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ভয় ভীতি যে হয় যে যত বেশি এলম রাখে তহিদ সন্না কোরআন হেদিস সম্পর্কে তত বেশি তো আবদাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন আবদাল কারা বলছে কি না আবদাল কেন বলা হয় সম্মু বেজ আলী কেন নামকরণ কেন হইল আবদাল অলি আউলিয়া এবং নেক বান্দাদের আবদাল কে আবদাল এই জন্য বলা হয়েছে যে একজন মারা গেলে আর একজনকে আল্লাহ ওর স্থলাভিষিক্ত করে দেন মানে দুনিয়া এইরকম নেক বান্দা থেকে শূন্য থাকে না যখনই একজন নেক বান্দা মারা গেল আর একজন কোন পরিবারে জরুরি ওই পরিবারে পয়দা হবে আর বংশ পরম্পরা ইসলামে কিছু নেই হতে পারে যে বড় আল্লাহর নেক বান্দার ছেলে অসৎ কিন্তু একটা গোবরে পদ্ম ফুল এটা জাহেল মুরুক করে ছেলে এমন নেক হইল আর বাস্তব দেখতে পাচ্ছেন পাক পবিত্র দেশে থেকেও বা মুসলিম পরিবেশে বাংলাদেশের মতো দেশে থেকেও পাকিস্তানের মতো দেশে থেকে অত নেক হয় না যত নেক গোবরে পদ্ম ফুলের মতো কেউ ইউরোপ আমেরিকা কানাডা থেকে এত নেক যে দাঁড়িতে হাত লাগে আর মুসলিম দেশে দাড়ি নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে বলছে দাড়ি রাখা যাবে না আজকে দাড়ি রাখলে সন্ত্রাসী বলে দিবে দাড়ি রাখলে রাস্তায় চলাফেরা করা যাবে না আর ইসলামী বই নিয়ে বাংলাদেশে যাওয়া যাবে না কত ভয় বিত আর আমার ইউরোপ আমেরিকার অনেক ভাইয়েরা আসছে এখান থেকে আর গাদার গাদা বই নিয়ে যাচ্ছে বোঝা গেছে কিনা তো কথা হচ্ছে যে আবদাল কাকে বলে বলছেন কুল্লাম আহাদ কেউ যদি মারা যায় 
তো আল্লাহর নেক বান্দা শূন্য যেন আল্লাহর জমিন না থাকে সে যেন উব দিলাম এখন আলাক জনকে আল্লাহ তৈরি করে দেন যে সে নেক হয় সে ওইরকম আলেম হয় দেখা যাচ্ছে একজন বড় আলেম মারা গেছে আর একজন মাসে আল্লাহ ওর খেদ মত উঠলো তখন তার দ্বারা খেদ মত হইল ক্ষতি আছে जीवन सार्विक क्षेत्र কোরআন শোনার অনুসারী হওয়ার চেষ্টা করলো এলমের ভিত্তিতে যাই এলমের ভিত্তিতে আহলুল হাদিস বা আসাবুল হাদিস যারা অথবা মহাদ্দেসিন দুটাই মহাদ্দেসিন হলো সবচেয়ে ভালো যে হাদিসের জ্ঞান আছে এবং হাদিস অনুযায়ী আমল আছে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান আহলুল হাদিস আর নাম্বার টু আহলুল হাদিস ওরাও আহলুল হাদিস বা আসাবুল হাদিস যারা হাদিসের ওই রকম গভীর পাণ্ডিত্য না রাখলো হাদিস অনুযায়ী জীবন যাপন করে কোরআন হাদিস ছাড়া বিনা দলিলে কোন অন্ধ অনুকরণ করে না जिज्ञेस मानसर सहाज्य प्राप्त दल जर आल्ला सब समय सहाय करें दल सम्पर्मद उक्ति हमलाम ওরা যদি আহলে হাদিস না হয় আহলুল হাদিস না হয় তাহলে আমি জানি না যে ওরা আর কে হইতে পারে আর আহলুল হাদিস দুই রকম বললাম দুটোকে সামিল যারা হাদিসের কোরআন হাদিসের জ্ঞান রাখে এবং তার সাথে আমল করে অথবা কোরআন হাদিসের জ্ঞান হয়তো কম আছে কিন্তু কোরআন হাদিস অনুযায়ী চলে কোরআন হাদিসের বাইরে চলতে জানে না তারাও হচ্ছে সাহায্যপ্রাপ্ত দল আর আলিবিনী বলছেন যে হোম আসাবুল হাদিস এই কথা ইমাম মোহাম্মদ থেকে বর্ণিত রয়েছে আর ইমাম আলী বিন মদিনী থেকে বর্ণিত রয়েছে এইরকমই যারা আমরে বিল মারুফ করে না হেলমন কার করে ভালো কাজে উপদেশ দেয় অন্য কাজে বাধা দেয় এইরকমই যারা জেহাদ ফিসাবিল্লা করে শর্ত পোড়া হয়েছে জেহাদ ফিসাবিল্লা আগে আগে সার্বিক কুরবানি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে তারাও হচ্ছে এই আবদাল বা তারা হচ্ছে আল্লাহর আউলিয়া এবং সাহায্যপ্রাপ্ত দল যাদের আল্লাহ সাহায্য করবেন বলছেন তারপরে ওদের মধ্যে আইমা ইসলাম রয়েছে আইমা ইসলাম বড় বড় আইমা ইকরাম তারা হচ্ছে इस्लाम रर्तमान जुगे जरा बड़ बड़ आलम शेख नबास इबिन अलबानी रहमान এরাই হচ্ছে আল্লাহর নেক বান্দা আবদার আজমাল মুসলিম যাদের হেদায়ত প্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিমদের ইজমা রয়েছে বেদাতি ছাড়া করণ সোনার আলমদের সবার ইজমা রয়েছে যে আবু হানিফা মিনা ইম্মাতিল হোদা সাফি মিনা ইম্মাতিল হোদা জি মালেক আহমদ এবং বোখারি সবাই হচ্ছে আইমাই হোদা ওহমুদ তাইফাতুল মানসুরা বলেই দিল এরাই হচ্ছে সাহায্যপ্রাপ্ত দল এরাই হচ্ছে लाचित करते चाहे एक घरे चाहिए তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে সংখ্যা বাড়তি আছে এক ঘোরা করতে চেয়েছিল দেখা গেল যে ধীরে 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 বাড়তে বাড়তে গ্রামে দশটা হয়ে গেছে সেই হাফি দেড় দশটা হয়ে যেতে পঞ্চাশটা হয়ে গেছে বাড়ছে না বাড়ছে না লায়াদুর রহমান খালা বাবু দেখতে হয় তো জান দেখেন সই আগে তার চিত্র দেখেন আজকে পৃথিবীতে সারা বিশ্বে তো বলছে লায়াদুর রহমান খালা তাদের যারা বিরোধিতা করবে দমন নীতি অবলম্বন করবে কিচ্ছু করতে পারবে না ওয়ালামান খাজাল আহম আর যারা তাদের লাঞ্ছিত করতে চাইবে লাঞ্ছিত অবদস্থ করতে পারবে না বাড়তেই থাকবে জি হ্যাঁ হাত্তা তা কুমাসা কতদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে কেমন পর্যন্ত এখানে আলোচনা শেষ শেষখানে সমাপ্তিতে বলছেন শেখ হুল ইসলাম ইসলাম 
আল্লাহর কাছে যাচ্ছা করি চাইছি আই ইয়াজ আলা না মিনহুম আমাদেরকে জনতাদের দলে शामिल করেন বলুন আমিন ও আল্লাহ ইয়াজিলা কুলুবানা বাদা ইজ হাদানা আমাদেরকে হেদায়েত করার পরে আমাদের অন্তরকে যেন বক্র না করে দেন ও আই ইয়াহাবালা না মিল্লা দুনহু রহমা আর তার পক্ষ থেকে আমাদেরকে যেন রহমত করুনা দান করেন ইন্নাহু হুওয়াল ওয়াহাব তিনি হচ্ছেন মহান দাতা আলহামদুলিল্লাহ